Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün rengarenk bir üniteyle karşınızdayız. Colors, renkler ünitesine geçiyoruz. Let's start! Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Siz geldiyseniz Şubat ayı programımızda hemen gelsin önümüze. Bugün 21 Şubat pazartesi ne yapıyoruz? Colors renkler ünitesinin birinci bölümünü işliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında üniteyi bitirmek için ikinci bölümünü de izlemen izlemeniz gerekecek. O zaman peki hemen programınız gitsin. Peki bugün neler yapıyoruz? Naming colors. Tabii ki de renkleri öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Maymun gözlerini açtı. Evet sonrasında ne yapıyoruz? Making simple inquiries. Yani basit sorular sormayı öğreneceğiz birbirimize. Peki o zaman hemen dersimize devam edelim. Ve karşımızda colors. Renkler var arkadaşlar. Renkleri bir tanıyalım sizlerle birlikte. Siz bunlarla ilgili etkinlik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok örneği var. Mesela renk kartları yapabilirsiniz kendinize. Arkasına İngilizcelerini yazabilirsiniz. Peki biz başlayalım o zaman. Renkleri öğrenelim şimdi sizlerle birlikte. Burada yeşil var değil mi arkadaşlar? Yeşilin İngilizcesi nedir? Siz söyleyin ilk önce. Evet that's right. Green değil mi? Yeşil demek green. Devam edelim. Sarının İngilizcesi nedir arkadaşlar? Yellow. Onu da yazdık. Peki kırmızıya geldik. Red. Kırmızı demek değil mi arkadaşlar? Onu da hemen yazalım. Ve sonra yanında çok tatlı mavi bir balon var. Mavinin İngilizcesi nedir arkadaşlar? Blue. Onu da yazalım. Ve tabii ki de pembe var burada arkadaşlar. Pembenin İngilizcesi nedir? Pink. Onu da yazdık. Peki geldik burada. Ne var arkadaşlar? Turuncu var. O zaman ne yazıyoruz? Orange. Turuncu demek. Devam edelim. Burada mor var arkadaşlar. Purple. Mor demek. Purple. Süper. Geldik. Brown. Kahverengi. Onu da yazdık. Devam edelim. Burada beyaz var değil mi arkadaşlar? Beyaz bir balon. Beyazın İngilizcesi white. Siyah İngilizcesi nedir o zaman? Siz söyleyin. Evet doğru. Black. Evet arkadaşlar. Green. Yellow. Red. Blue. Pink, orange, purple, brown, white, black. Ne yapıyoruz? Renkleri öğrendik. Harika bir şekilde kendi etkinliğinizi hazırlayabilirsiniz artık arkadaşlar. Peki şimdi bu ne renk diye sorarız değil mi? Biz gördüğümüz eşyaların rengini İngilizce'de de söyleyelim. Hadi bunu sizlerle birlikte. What color is it? Ne demek arkadaşlar? Bu ne renk? Yani bunun rengi ne deriz değil mi? Mesela gösteririz. What color is it? Bu ne renk değil mi? Peki o zaman şimdi onları cevaplayalım arkadaşlar. It is. İlk önce onun ne olduğunu söylüyoruz. Hemen bakalım hangi renk olduğunu yazalım. It is green. Evet hangi renk olduğunu yazdık arkadaşlar. Çünkü burada yeşil bir makas var değil mi? O zaman ne dedik? It's green. O yeşil demiş olduk. Peki buna bakalım. What color is it? Bu ne renk arkadaşlar? Tabii ki de mavi değil mi? O zaman ne yazıyoruz? It's blue. Peki o mavi renkte değil mi? Peki devam edelim. What color is it? Bu ne renk arkadaşlar? It's yellow. Onun rengini de yazdık arkadaşlar. What color is it sorusunu unutmuyoruz. Bu ne renk demek cevaplarken de bu şekilde cevaplarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce cansız bir şeyden bahsediyoruz zaten. O yüzden it istedik. Sonra da rengimizi söyledik arkadaşlar. Devam edelim. Evet hemen alıştırmamızı yapalım. Biz artık eşyaların ya da gördüğümüz şeylerin ne renk olduğunu sormayı öğrenmiştik değil mi? What color is it sorusuyla soruyoruz. Hatta bunun şarkısı da var. What color is it? What color is it? diye dinlerseniz aklınızda daha iyi kalır. Olacaktır arkadaşlar. Peki şimdi bakalım. İlk önce buna bakıyoruz arkadaşlar. What color is it? Tonguç. Bu ne renk tonguç? Hmm. It's red. That's right. Wild and tonguç. Doğru söyledin değil mi? O zaman biz red'i seçiyoruz değil mi? Çünkü onun rengi kırmızı. Pink neydi? Pembeydi. Gitti. Peki buna bakalım. Tonguç. What color is it? Tonguç bu ne renk? Hmm. It's white. That's right Tonguç. Harikasın. O zaman ne yazıyoruz burayı? Neyi işaretliyoruz? White. Çünkü onun rengi beyaz. Siyah değil değil mi arkadaşlar? Peki. What color is it Tonguç? It's pink. That's right. Wild and Tonguç. Peki o zaman pink'i seçelim değil mi arkadaşlar? Çünkü onun rengi pembe. What color is it Tonguç? It's purple. That's right. Wild and Tonguç. Harikasın. Renkler harika bir şekilde kalkmışsın. Onun rengi de mor değil mi arkadaşlar? Brown neydi? Kahverengi. Süper. Bu şekilde alıştırmamızı yaptık. Devam edelim. 
Evet yine bir alıştırmamız var arkadaşlar. Circle the correct picture. Yani doğru resmi daire içine alıyoruz sizlerle birlikte. Siz de hemen doğru gördüklerinizi işaretleyin kendi aklınızda arkadaşlar. Peki bakalım. That is an orange book. Bu cümlede ne diyor? O turuncu bir kitap diyor değil mi? O zaman hangisini işaretliyoruz? Tabii ki de C şıkkını. That's right. This is a black laptop. Burada ne diyor arkadaşlar? Bu siyah bir laptop. Dizüstü bilgisayar diyor değil mi? O zaman tabii ki de B şıkkını alabilirim. O zaman 3'e bakalım. It is a blue microphone. O mavi bir mikrofon diyor. O zaman hangi cevabımızı işaretliyoruz? Tabii ki de A. Çünkü bunlar değil değil mi? Süper. Bu şekilde renklerle ilgili alıştırmamızı yaptık. Devam edelim. Evet karşımızda bir sorumuz var arkadaşlar. Bakalım Tongül Tongüce ne sormuş? Tongül sorsun bakalım. What color is it? Bu ne renk? Tangut cevaplayacak ama bir sürü rengi var galiba sayalım bakalım. It's pink var mı kedimizde arkadaşlar? Ne no, bu cevap zaten direkt gitti. Brown var peki green var mı yeşil? No. C'ye bakalım. White that's right evet beyaz var burada. Black var mı? That's right black de var. Yellow that's right doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Kedinin üstünde üç renk de var değil mi? White, beyaz, black, siyah, yellow, sarı. Harika. Evet geldik diğer alıştırmamıza. Ne yapıyoruz? Complete the dialogue. Yani diyaloğumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Tankut ne sormuş Tanguca? What blank is the desk? Evet. Acaba buraya ne gelecek? It's blank. Boşluğumuz var. Hemen bakalım. Burada Tankut ne soruyor? Yani buradaki e, sıranın... Rengini soracak değil mi? O zaman ne diyecek arkadaşlar? Color demesi gerekiyor. Peki yazdık onu. Peki hemen bakalım rengine. Brown kahverengi değil mi? Onu da yazalım. O zaman doğru cevabımız çıktı mı? Evet doğru cevabımız B şıkkı değil mi arkadaşlar? Harika devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Colors ünitesinin birinci bölümünü bitirdik. Ama bu ünite henüz bitmedi arkadaşlar. Harika etkinlikleriyle birlikte ikinci videoda devam edecek. Kaçırmıyorsunuz mutlaka onu da izliyoruz. Sonra bitiriyoruz. Peki bugün neler öğrendik arkadaşlar? Naming Colors yani renklerin isimlerini öğrendik. Onları isimlendirmeyi öğrendik. Making Simple Inquiries yani burada da basit sorular sormayı öğrendik arkadaşlar. Harika bir şekilde ilk bölümünü işledik. Peki o zaman şimdi gelsin... Edilli sorumuz. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.